பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
கிறிஸ்துவுக்குள் இயங்க பண்ணுகிறதே மிக முக்கியமான வேலை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் பல்வேறு நோக்கத்திற்காக நமக்குள் வந்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவின் சாயலாக நம்ம மாற்றுவதே அவருடைய முக்கியமான நோக்கம் அதே நேரம் கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்தார் தம் பிதாவுக்குள்ள எந்த நேரமும் பிதாவுக்குள்ளேயே அவர் இருந்தார் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டு கிடக்கிறது அப்போ அதே மாதிரி நாங்களும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளேயே எந்த நேரமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்க வேணும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்க வேணும் என்றதை அவர் இந்த அவருடைய அதாவது நாங்கள் டட்சிக்கப்பட்ட பின்பு இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த சுயத்தை மூற்று முழுதுமாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இயங்க பண்ணுகிறதே அவருடைய மிக முக்கியமான வேலையாகும் அப்போ பல்வேறு விதமான வேலைகளை அவர் செய்தாலும் இதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான வேலை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அவர் கொடுத்திருக்கிற வேத வாக்கியத்தை நாம் மிகுந்த கவனமாக பார்க்க வேண்டும் அந்த வேத வாக்கியம் என்னென்று சொன்னால் யோவான் பதினாலு இருபது யோவான் பதினாலு இருபது நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறத நீங்கள் அறிவீர்கள் அப்போ என்ன சொல்கிறார் என்று சொல்லிக்க சுயம் என்ன மாதிரி செயல்படுகிறது என்பதை நமக்கு தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் அது என்ன என்று சொன்னால் நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறத அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள் அப்போ என்ன சொல்கிறார் என்று சொல்லிக்க நான் அவர் தன்னை பற்றி சொல்கிறார் நான் என் பிதாவில் இருக்கிறேன் நான் என் பிதாவிலும் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் என் பிதாவில் இருக்கிறேன் அப்போ அதில் இருந்து நீங்கள் அறியக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான உண்மை பிதாவில் எல்லாரும் இருக்க இயலாது அப்போ நான் பிதாவில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அறிய வேண்டிய ஒரு உண்மை என்னவென்றால் நான் தேவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் கடவுள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேணும் நான் பிதாவில் இருக்கிறபடியினால் நான் கடவுள் நான் தேவன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நான் தேவனாக இருக்கிறேன் அதே நேரம் மனுஷனாகவும் இருக்கிறேன் நூறு வீதம் மனுஷனாக இருக்கிறேன் நூறு வீதம் தேவனாகவும் இருக்கிறேன் நான் பிதாவில் இருக்கிறபடியினால் நான் தேவன் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் நான் என் பிதாவிலும் அடுத்தது நீங்கள் என்னிலும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி நீங்கள் என்னில் இருக்க முடியும் விசுவாசத்தின் மூலமே நீங்கள் என்னில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் என்ன சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து அப்போ சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவதை இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசித்ததன் மூலம் நீங்கள் என்னில் இருக்கிறீர்கள் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் இருக்கிறீர்கள் நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை இதை கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேணும் அப்போ ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்கிறதா இருந்தால் பாவம் இல்லாத வாழ்க்கையை நாம் வாழ்கிறதா இருந்தால் நாம் ஒரு வி ஒரு விதமான விசுவாசத்தை நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கலாத்திய தெண்டிருவதில் எப்படி விசுவாசிக்கப்பட்டதோ டோமர் ஆறு மூன்று அஞ்சில் சொல்ல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதன்படி நான் விசுவாசிப்பதன் விசுவாசித்தன் மூலம் நான் உங்களில் இருக்கிறத நீங்கள் கண்டு கொள்ளக்கூடும் அப்போ நீங்களும் அதை விசுவாசித்தபடியால் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் நான் உங்கள் ங்களில் இருக்கிறதை எப்படி நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று இங்கு சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் அப்போ ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பாவம் இல்லாத கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேணுமா இருந்தால் தோமர் ஆறு மூன்று ஐந்தில் சொல்லப்பட்டபடி நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்படி நாங்கள் விசுவாசித்தால் 
நான் உங்களில் இருக்கிறத நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் எப்போ அறிந்து கொள்வீர்கள் அந்நாளிலே நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் அப்போ அந்நாளிலே அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று என்னங்க சொல்லப்படுகிறது நான் இந்த பூமியில் வந்த மிஷன் என்ன நோக்கத்துக்காக நான் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தேனோ அதை நான் செய்து முடித்து நான் பரலோகத்துக்கு சென்று பிதாவினிடத்தில் இருந்து பரிசுத்த ஆவிய உங்களுக்குள்ள அனுப்புவேன் அப்படி அனுப்பும் பொழுது அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள் அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள் அப்போ என்ன சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்து உயிர் தெழுந்து பரலோகத்துக்கு போய் பரலோகத்தில் இருந்து பிதாவினிடத்தில் கேட்டு பிதாவினிடத்தில் இருந்து பரிசுத்த ஆவிய உங்களுக்குள்ளே அனுப்புவேன் அப்படி அனுப்பும் பொழுது அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள் என்னத்தை அறிவீர்கள் நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை அறிவீர்கள் என்று சொல்லி இந்த பதினாலு இருபது யோவான் பதினாலு இருபதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பதினாலு இருபதை நாம் பார்த்தால் சுயம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள செய்ய படுகிறத நாம் இலகுவாக அறிந்து கொள்ளக்கூடும் அப்போ நாம் அறிய வேண்டியது இன்னொரு விஷயம் என்ன மாதிரி என்றால் இந்த சுயமே கிறிஸ்தவர்களுடைய மிக பெரும் பிரச்சனை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்ன என்று சொன்னால் அப்போ இந்த பிரச்சனை என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அப்போ சுயம் ஒரு பெரும் பிரச்சனை ஏன்னால் சுயம் நம்ம விட்டு நம்ம அதாவது கிறிஸ்துவுக்குள்ள இல்லாமல் வேறு இடத்தில் போவதற்கு பல்வேறு விதமான வழிகளினால் பல்வேறு முயற்சிகள் நடக்கக்கூடும் ஆனபடியால் சுயம் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நாம் அறிய வேண்டிய விஷயம் ஒன்றிருக்குது அது என்னென்று சொன்னால் சிலுவை இல்லாமல் சுயத்தை ஒரு பொழுதும் பொருத்தமாக கையாள முடியாது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சிலுவை இல்லாமல் சுயத்தை ஒரு பொழுதும் பொருத்தமாக கையாள முடியாத ஒரு உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஒருவன் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு சுயத்தை சிலுவையில் அறைவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு விதமாக கிறிஸ்தவர்களால் கிறிஸ்தவர்களாலும் போதகர்களாலும் உபதேசிக்கப்படுவதை நான் கண்டிருக்கிறேன் நான் கேட்டும் இருக்கிறேன் அதாவது கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு சிலுவையில் நாம் சுயத்தை அறைய வேணும் என்று சொல்லி உபதேசங்கள் நடைபெறுவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் கண்டும் இருக்கிறேன் அத்தகைய பேச்சு முற்று முழுதும் தவறானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ அநேகமான சபைகளில் அநேகமான கிறிஸ்தவர்களால் ஒரு போதனை நடைபெறுகிறது என்னென்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு நம்முடைய சுயத்தை நாம் சிலுவையிலே அறைய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அத்தகைய பேச்சு முற்று முழுதும் தவறானது என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் சிலுவையில் ஏ கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது சிலுவையில் சுயம் ஏற்கனவே அறையப்பட்டு விட்டது ஏற்கனவே சுயம் சிலுவையில் அறையப்பட்டு விட்டது என்பதை நாம் விசுவாசித்தால் அது மட்டும் போதுமாக இருக்கிறது அப்போ அதிகமான சிலுவையில் அறைய வேண்டும் கிறிஸ்துவிடம் வந்த பிறகு நாம் சுயத்தை சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்ற சொல்லுக்கு நாம் செவி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை சுயம் ஏற்கனவே சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறது கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நேரம் சிலுவையில் சுயம் அறையப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு உண்மையை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் முக மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஏனென்று சொன்னால் கலாத்தியர் அஞ்சு இருபத்தி நாலில் இந்த உண்மை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் அப்போ கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுதே அதை அறையப்பட்டு விட்டது என்ற உண்மையை நாம் அறைய வேணும் அப்போ சுயம் அறையப்பட்டு விட்டது 
அக்கறு சிலுவையில் சுயம் முற்று முழுதுமாக அறையப்பட்டு விட்டது ஆனபடியால் தான் பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன் அறையப்பட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதுக்குள்ள சுயமும் அறையப்பட்டது என்றதை அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ சிலுவையில் அறையப்பட்ட பொழுது விசுவாசிக்கிற பாவியின் சுயமும் அறையப்பட்டது என்ற உண்மையை சிலுவையில் அறையப்பட்டது என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றிய வேலை நம்முடைய விசு கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றிய வேலையில் நம்முடைய விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் அப்போ சுயத்தை அறைய வேண்டும் என்று அநேகமான விசுவாசிகள் பேசும் பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதனை நாம் செய்ய வேணும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆண்டவர் தட்சிப்பில் மனுஷனுடைய பங்கு ஒன்றுமே இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் எந்த காலத்திலும் மனுஷன் தட்சிப்புக்குள்ள பங்கு பற்றியதை கத்தர் அனுமதித்ததே இல்லை அப்போ சுயத்தை நாம் சிறுவயலை அறைய வேண்டும் என கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லும் பொழுது நாம் ஆக அறைய வேண்டும் அப்போ ஆண்டவர் அதுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை சிறுவயில கிறிஸ்து மறித்தார் கிறிஸ்து மறிக்கும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை விசுவாசிக்கும் பொழுது உங்களுடைய சுயமும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டது என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவாசிக்க வேணும் அப்படி நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது யோவான் பதினாலு இருபது உங்களில் செயல்படுவதை நீங்கள் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ நாங்கள் அதனை செய்ய ஒரு பொழுதும் முயற்சி செய்யக்கூடாது நாம் ஆக சுயத்தை சிலுவையில் அறைகிற வேலைக்கு ஒரு காலமும் நாம் போகக்கூடாது முதலாவதாக தட்சிப்பில் மனுஷனுக்கு எந்த விதமான பங்கும் இல்லை அது தட்சிப்பு வந்து இனாமாக நமக்கு தரப்படுகிறது அதனை விசுவாசத்தின் மூலம் நாம் அதனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய ஏற்பாடாக இருக்கிறது அப்போ முன்பு ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் சுயம் சிலுவையில் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுதே அறையப்பட்டு விட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நாம் தட்சிக்கப்படும் பொழுது அது பொருத்தமான முறையில் கையாளப்பட்டு விட்டது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்திருக்க வேணும் ஆனால் நமக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அந்த பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததையும் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தை நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதே தேவன் நம்மிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததிலும் விசுவாசத்தை நில நிறுத்தி வைக்காமல் வேறொன்றுக்கு வேறொன்றுக்கு திசை திருப்பினவே நம்முடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனையாகும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் அடிக்கடி வாயினால் அறிக்க பண்ணுவதுண்டு அப்போ எப்படித்தான் அறிக்க பண்ணினாலும் எத்தனை தரம் வேத வாக்கியங்களை வேத வாக்கியங்களை மனப்பாடமாக்கி வாயினால் சொன்னாலும் உண்மை என்னவென்று சொன்னால் சில் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை விட்டு விலகி இருந்தால் நாம் வேறொரு இயேசுவை சேவிக்கிறோம் மிகுந்த கவனமாக இருங்கள் அதாவது கிறிஸ்துவ சுயத்தை நாம் சிலுவையிலே அறைய வேணும் என்று சொல்கிறவர்கள் பிரச்சனை என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் விசுவாசத்தை வைத்திருக்க வேண்டிய இடத்துல விசுவாசத்தை வைத்திருக்காமல் வேறொன்றுக்கு அவர்கள் அதை திசை திருப்பினார்கள் அப்படி திசை திருப்பின உடனே அவர்கள் வேறொரு இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார்கள் அப்போ எந்த இயேசுவை அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை அவர்கள் வேறொரு இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் வேறொரு விசுவா வாசத்தை கடப்பிடிப்பதன் மூலம் வேறொரு இயேசுவி அவர்கள் அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் ஆனபடியால் தான் நாம் சுயத்தை சிலுவையிலே அறைய வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் நாம் அறிய வேண்டியது அது ஏற்கனவே அறையப்பட்டு விட்டது அதனை விசுவாசிக்க வேண்டியது தான் நமக்கு இடப்பட்ட கடமை ஆனால் நாமோ வேறொன்றை விசுவாசிப்பதன் மூலம் வேறொரு இயேசுவுக்கு செவி கொடுத்து டட்சிப்பில் நம்முடைய பங்கும் இருக்கு என்று சொல்லி நாம் வலி 
அப்போ இதே மாதிரி கொருந்திய கிறிஸ்தவர்கள் செய்தார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காமல் வேறொரு இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள் அப்போ இதை பற்றி பவுலா போஸ்டில் ரெண்டு கொருந்தியர் பதினொன்று நாளில் அவர்களை நோக்கி கொருந்திய கிறிஸ்தவர்களை நோக்கி என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் எப்படியெனில் உங்களிடத்தில் வருகிறவன் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் உங்களிடத்தில் வருகிறவன் பல்வேறு விதமான போதகர்கள் உங்களுடைய சபைக்கு வருவார்கள் ஒவ்வொரு ஊரிலையும் இருந்து பல்வேறு விதமான போதகர்கள் வருவார்கள் அப்போ அவர்கள் வரும் பொழுது அவர்கள் வேறொரு இயேசுவே உங்களுக்கு பிரசங்கிப்பார்கள் அப்போ என்ன சொல்கிறார் போலோப்போ சிலர் எப்படி எனில் உங்களிடத்தில் வருகிறவன் உங்களிடத்தில் வருகிற வேறொரு சப போதகன் நாங்கள் பிரசங்கியாத நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறதே சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவையே நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம் என ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று இருபத்தி மூன்றில் தெளிவாக போலப்போ சிலர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நாங்கள் பிரசங்கியாத என்றால் அதன் எந்த கிறிஸ்துவ சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து அல்லாத வேறொரு கிறிஸ்துவை அவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள் வேறொரு இயேசுவை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தானால் அல்லது நீங்கள் பெற்றிராத வேறொரு ஆவியையும் வேறொரு இயேசுவை கொண்டு வந்தால் அந்த வேறொரு இயேசுவை நீங்கள் விசுவாசித்தால் பரிசுத்த ஆவி அல்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது வேறொரு அசுத்த ஆவி என்பதை நிச்சயமாக கிறிஸ்தவ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத வேறொரு சுவிசேஷம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷம் என்ன சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து அப்போ அவன் கொண்டு வந்த சுவிசேஷம் என்ன வேறொரு சுவிசேஷத்தை பெற்றீர்களானால் நன்றாய் சகித்திருப்பீர்களே இதுதான் என்னுடைய பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது பவுலா போஸ்டரர் கொருந்தியர்களுக்கு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் கொருந்துவில் தங்கி இருக்கிற காலத்தில் தொடர்ச்சியாக பிரசங்கித்து வந்தார் பல்வேறு விதமான ஆசீர்வாதங்களை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள் அவர் தன்னுடைய ஊழியத்து நிமித்தம் வேறொரு இடத்துக்கு போகும் பொழுது அந்த நேரத்தில் சாத்தான் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களை கொண்டு வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கியாமல் வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கித்தான் அப்போ சாத்தான் வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கித்ததனால அந்த வேறொரு இயேசுவை விசுவாசித்த கொருந்தியர்கள் வேறொரு ஆவிய பெற்றார்கள் அது வேறொரு சுவிசேஷமாக இருக்கிறபடியால் அது வேறொரு இயேசுவையும் வேறொரு ஆவியையும் பிரகடனப்படுத்துகிறது அதை விசுவாசித்தவன் அந்த பிரசங்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டவன் வேறொரு ஆவியினால தாக்கப்படுகிறான் என்பதையும் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அதை சகித்திருக்கிறார் சிலுவையின் செய்தியிலே அவர்கள் ஆழமாக இல்லாதபடியினால் வேறொரு இயேசுவை இலவசமாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த விதமான பிரசங்கத்தை சகித்திருக்கிறார்கள் அது பற்றி பவுலா போத்தல் சொல்லும் பொழுது நன்றாய் சகித்திருப்பீர்களே அநேகமான சபைகள் நன்றாக சகித்திருக்கிறது வேறொரு இயேசுவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலுவையின் செய்தி பிரசங்கிக்கப்படாவிட்டால் வேறொரு இயேசுவே பிரசங்கிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரச்சனை ஏறத்தாழ சகல சபைகளிலும் கொள்ள நோய் போல் பரவி இருக்கிறது என்ற ஒரு உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இத்தகைய பாதை ஆவிக்குரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நிச்சயமாக கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே இன்றைய பிரச்சனையாகும் வேறொரு இயேசுவே இன்றைய பிரச்சனையாகும் விசுவாசி தன்னுடைய விசுவாசத்தை கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவை நிறைவேற்றியதிலும் நங்கூரமிட்டிருக்க வேண்டும் 
நாங்கூரம் விட்டுருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வழி ஏழு பதினாலிலும் வழி பன்னிரெண்டு பதினொன்றிலும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியால் கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலு கிறிஸ்துவையும் சிலுவையையும் ஒரு பொழுதும் பிரிக்காதிருப்போமாக ரெண்டும் பிரிக்க முடியாத அம்சம் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து தேவன் மனுஷனுக்காக வந்தார் இந்த மனுஷனுக்காக சிலுவைக்கு போய் மனுஷனுக்கு தேவையான ரட்சிப்பை அவர் பலியாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து மனுஷனை விடுதலை செய்தார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறதா இருந்தால் அவர் சிலுவையில் செய்ததையும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அது ரெண்டும் பிரிக்க முடியாத ஒரு அம்சம் என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது அப்பொழுது சுயம் சரியான முறையில் கையாளப்படும் அப்பொழுது சுயம் சரியான முறையில் கையாளப்படும் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவையும் சிலுவையும் பிரித்தால் நாம் வேறொரு இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம் அது வேறொரு விசுவாசம் இதன் பிரதி பலன் வேறொரு ஆவியினால் நாம் ஆக்கிரமிக்கப்படுவோம் என்பதை நாம் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆனால் கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததையும் நாம் தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து விசுவாசிப்போமாக இருந்தால் சுயம் பொருத்தமாக கிறிஸ்துவில் தங்கி இருக்கும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலுவையினாலே ஏற்படும் மிக பெரிய ஒரு நன்மை இதுவாகும் சிலுவையினாலே ஏற்படும் மிக பெரிய ஒரு நன்மை இதுவாகும் அது என்ன அந்த நன்மை சுயம் பொருத்தமாக கையாளப்படுகிறது எப்போ கையாளப்படுகிறது கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்த முடித்ததையும் தொடர்ந்து விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தை நிலைத்திருக்கும் பொழுது சுயம் பொருத்தமாக கையாளப்படுகிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் நோக்கத்தினால் உந்தப்பட்ட வாழ்க்கை பர்பஸ் ட்ரிவன் லைஃப் நோக்கத்தினால் உந்தப்பட்ட வாழ்க்கை பன்னிரெண்டாம் அரச பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு அரசாங்கம் மற்றது விசுவாச வார்த்தை இன்னும் பல்வேறு விதமான பிரமாணங்கள் கட்டளைகள் மனுஷ கற்பனைகள் மனுஷ பிரமாணங்கள் மனுஷனுடைய பாரம்பரியங்கள் மனுஷருடைய திட்டங்கள் இவைகள் யாவும் கடைசி வரியை சந்தித்தவுடன் சுயத்தையே மேம்படுத்துகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் கடைசி வரியை சந்தித்தவுடன் அப்போ மு முற்று முழுதுமாக வாசித்து கடைசியில் பார்க்கும் பொழுது கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு நாம் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த முடிவென்ன அது சுயத்தை மேம்படுத்துவதற்கே முன்னுரிமை கொடுக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கிறிஸ்துவிலும் சிலுவையிலும் ஏற்கனவே சுயம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய விசுவாசம் கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததிலும் தங்கி இருக்கும் பொழுது சுயம் கிறிஸ்துவில் இருக்கிறது கிறிஸ்துவிலும் சிலுவையிலும் விசுவாசம் நிலைத்திருக்கும் காலம் வரையும் சுயம் கிறிஸ்துவில் தங்கி இருக்கிறது கவனமாக இதனை கேளுங்கள் கிறிஸ்துவிலும் சிலுவையிலும் விசுவாசம் நிலைத்திருக்கும் காலம் வரையும் சுயம் கிறிஸ்துவில் தங்கியிருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நிலைத்திருக்கவில்லையா இருந்தால் சுயமும் கிறிஸ்துவில் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இது அப்படி நம்முடைய விசுவாசம் கிறிஸ்துவ விட்டு விலகி வேறு எதற்கும் செல்லுமா இருந்தால் அது எந்த விதமான மத சோடினைகள் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் நாம் சுயத்தை கிறிஸ்துவிடமிருந்து விலக்கி விடுகிறோம் என்ற உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது நாளை அடுத்த செய்தியில் மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் 
பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்